ang ating po pinag-uusapan ay uh, tungkol kay Jonah. Siguro makikita niyo ang ating background dito ay Jonah. So, and uh, praise God at tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong uh, verses ngayon na pag-uusapan siguro ay uh, ay uh, from uh, Jonah 1, chapter 1, kasi kahapon natapos na natin hanggang 1 to 3. So ngayon tapusin natin ang 4 to uh, 4 to, ano siguro tayo ngayon? Okay, 4 to 16. 4 to 16, o oh, yan, mahaba-haba tayo ngayon. So most probably ay tayo po ay ay, uh, ay medyo mag-extend ng konti ng isang oras. Okay, basahin natin, basahin natin para ano, bago tayo manalangin. But the Lord sent out a great wind on the sea and there was a mighty tempest on the sea so that the ship was about to be broken, broken up. Then the mariners were afraid and even cried out to his God, okay, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load, but Jonah had come down into the lowest part of the ship, had lain down and was asleep. So the captain came to him and said to him, What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. And they said to one another, Come, let us cast lots that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So they cast lots and Lot fell on Jonah. Then they said to him, Please tell us for whose cause is this trouble upon us. Your occupation. Ano raw trabaho ni Jonah? And where do you come from? Saan ka galing? What is your country? Saan kang bansa? And what people are you? And of what people are you? Anong uwi ka ng tao? Ibig sabihin, ano ka ba? So he said to them, I am a Hebrew, sabi sa John, sa 9. So he said to them, I am a Hebrew and I fear the Lord and God of heaven who made the sea and the dry land. Then the men exceedingly afraid and said, Why have you done this? So the man knew that he fled from the presence of the Lord, capital L-O-R-D, because he had told them. Then they said to him, What shall we do to you that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. And he said to them, Pick me up and throw me into the sea, and the sea will become calm for you, for I know that this greatest tempest is because of me. Nevertheless, the men rode hard to return to the land. But they could not, for the sea continues, continued to grow more tempestuous against them. Therefore, they cried out to the Lord, L-O-R-D, to the Lord of Jonah. Tinigilan nila ang pananalangin sa Diyos nila, sa Diyos na Diyos na nila nanalangin. And said, We pray, O Lord, do not let us perish for this man's life and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it please you. So they pick up Jonah and threw him into the sea. And the sea ceased from its raging. And the men feared the Lord exceedingly and offered sacrifice to the Lord and took vows. Let's pray. Father, speak once again. Quiet our hearts. Lord, let your name be lifted up and glorified as we listen to you, O God. In Jesus' name, amen and amen and amen. So kagaya po ng ating napag-usapan, mga kapatid, uh, we have seen the reason yesterday or last night why Jonah ran away from the presence of God, right? So yung wala po kahapon, uh, na ngayon ay naririto, uh, I don't know kung yan po ay na-download na sa YouTube. But, but anyhow, let me give you a small, uh, small, small or oh, short uh, review para uh, masunda natin yung tuloy-tuloy yung konteksto. Now, very simple. Ang, 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 uh, ang bak- kung bakit si Jonah ay... Uh, Uh, he ran away from the presence of God. Remember, I told you yesterday that instead of going to the north, he went to the uh, west. He went to uh, the opposite direction. He even dapat papunta siya ron. Dito siya nagpunta, papalaya, 2,000 kilometers away uh, from Nineveh. Ang reason ni Jonah ay sinabi sa chapter 4, ng, uh, verse 2, chapter 4, ang reason ni Jonah, para malinaw na makita natin kung ano ba talaga ang dahilan niya. Ang dahilan ni Jonah kung bakit siya tumakbo sa Diyos at hindi siya nag-preach o hindi siya nagpunta sa Nenebe, na ang utos sa kanya ng Panginoon ay pumunta siya sa Nenebe, arise, go to Nenebe, sabi sa verse 2, that great city and cry out against it for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa. So the very reason why he ran against the 
the will of God or against the instruction of the Lord is because sabi sa chapter 4 verse 2 is ano ang dahilan ni Jonah? Ang dahilan ni Jonah, therefore I fled before the Tarshish. Bakit siya tumakas? Because I know you are gracious and merciful God. I know that you are slow to anger and abundant in loving kindness. One who relents from doing harm. See, yan ang dahilan ni Jonah kung bakit siya tumakbo. Dahil mabuti, mabait at mapagmahal ng Diyos, kaya siya tumakbo at hindi siya, at hindi sumunod. O di ba napakagandang rason? You might say, why? What, what is this? Yes, you know why? Dahil nga ang Diyos ay slow to anger, mabuti, mapagmahal at mabait, kung kaya't pag narinig ng Nenebe, ang preaching ni Jonah about judgment, ang message ni Jonah about judgment, at nagsisisi ang mga Nenevians, at nagpakumbaba sa Diyos, alam niyo ang mangyayari? Patatawarin sila ng Diyos. At pag pinatawad sila ng Diyos, hindi yan kayang tanggapin ng isang kutyo. At hindi yan matanggap ni Jonah. Bakit? Dahil lagi silang binobomba o lagi silang inaaway ng mga Nineveans. Kaaway sila. At saksakan, ah, ang isang saksakan na nagpapahirap sa kanila, kaaway nila sa brutal, sabi nga natin kagabi, evil na, na bansa ay tatanggapin at patatawarin ng Diyos kung sila ay magsisisi. Aba, for Jonah and for a Jew, it is insanity. But for the Lord, this is what you call grace. Amen? Biro niyo yung nang lalait sa iyo, yung umaabuso sa iyo, yung naninira sa iyo, yung nagmamaliit sa iyo, yung mga tao ang naisaibagsak ka. Yung mga tao ang aayaw na maaayaw nang magtatagumpay ka, yung mga tao lumalabas tangan sa iyo, biglang makikita mo kasama mo sa church, makikita mo tumanggap sa Panginoon, umiiyak ng taas ng kamay, umiiyak pa. Ito lang yung isang araw gusto nito. Mapatanggal ako sa trabaho eh. Right? Yung kinahumuhian mo, yung, yung nagchichisme sa'yo, ay makikita mo sa church, nagpupuri at sumasamba sa Diyos. At pagdating mo sa langit, katabi mo pa, front seat pa. No way. Siguro sabi ni Jonah, no way. No way. I can't accept this. Not him, Lord. Please lang. Not him or not them or not her. That is what you call prejudice. Discrimination. Now listen, kahit alam ni Jonah na hindi siya makakata, makaka, makakapagtago sa Diyos, propeta siya, natural. Alam niya ang attribute ng Diyos. Okay? Naroon siya sa lahat omnipresent siya. Alam niya yan. Kahit alam niya na sinabing I'm running away from the presence of the Lord dahil alam niya na hindi siya makakapagtago sa Diyos. Alam niya. Alam niya yon. Pero kahit pa siya nagtago, what he was doing is he is running away from kagaya ng sabi natin kagabi, availability. Right? Prophet si Jonah. Alam niya hindi siya makakapagtago sa Diyos. Sabi ko nga kanina, alam niya kahit saan siya sumuot, naandon ang Diyos. Ang, pag, ang pagtakbo ni Jonah ay para gawin niyang hindi siya available sa lugar na yon, sa panahon na yon, at sa ganong sitwasyon. Right? Malayo ako, sabi nga. Malayong malayo ako at marami sa atin ang ganyan. I'm not available. I'm far away. I'm busy in so many things. I'm not available. Pero ang katotohanan, sa simpleng salita, ganito yan. I don't want to be available. You got that? Hindi yan yung hindi ka talaga available. Kung hindi, yan ayaw mong maging available. Right? And I suppose all of us have struggled with that to one extent or another. Correct me if I'm wrong. Ilang po sa atin na nakarinig sa tawag ng Panginoon ng isang, sa isang gawain na dahil nagkaroon tayo ng misunderstanding sa kaibigan, sa ating asawa, sa ating boyfriend, sa ating girlfriend, sa ating boss, sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating anak, o kung sino, sino man, yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, ipinasa nyo sa iba. O hindi na tayo matin ng 
church o nagpasya na takayong huwag nang umate ng gawain forever. Nag-away kayong mga misis. Tinawag ka ng Panginoon bilang isang tagapagturo, isang pang preacher dahil nag-away kayo ng misis mo. Ayaw ko na. Hindi ako karapat dapat. Alam niyo mga kapatid, I mean, this is my terminal. Kawawa ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Pag bad trip tayo, pati siya damay. Bakit nga hindi siya kaya ang mabad trip at sabihin sa atin, bad trip ako ngayon. Wala muna oxygen for three minutes. Amen? O bad trip ako ngayon, wala ka muna trabaho for two years. Extend muna ang lockdown. Hayaan ko na na manalasa muna ng gusto ang virus. Bad trip ako ngayon. Ewan ko lang kung bumanda ang trip natin yan. Pag bad trip tayo, damay ang Diyos. Instead of accepting that calling, you run from it. We run from it. We, we hide. Hiding from the call of God. You make yourself unavailable. Gagawin natin busy ang ating sarili sa isang bagay o sa ibang bagay para baka, baka sakali tumawag ang Diyos ng replacement o substitute. Alam niyo mga kapatid, if we do that, it's just trying to flee from the light. You are running away from the light at the magiging ending. I'm telling you this. It will be darkness. You will end up in darkness. Mas magiging magulo, mga kapatid, ang sitwasyon natin. Maniwala kayo sa akin. Mas malaki ang pangangailangan mo at darating sa pangangailangan mo. Mas lalaki ang problema natin. Mas lalabo ang ating relasyon sa kahit kanino. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo, mga kapatid, kung ganyan ang gagawin natin sa tawag ng Diyos, ipinagpapalit natin ang kayamanang walang hanggan sa kasalatan. Riches to poverty. Mga kapatid, winning souls for the Lord by preaching His Word is the greatest privilege to anyone. Ang daming mas higit sa iyo. Utang na galang. Ang daming mas karapat dapat sa iyo. Hindi tao ang pumili sa iyo. Ang pumili sa iyo ay Diyos. Ang pumili sa iyo ay Hari. Ang pumili sa iyo ay Master. Ang pumili sa iyo ay Lord of Lords. Ang tumawag sa iyo, personal ang pagkakatawag sa iyo, sasabihin mo, ayoko. I am not available. Alam niyo mga kapatid, I know God is a rewarder. No doubt about it. I know Him. He's a rewarder. Huwag na nating pag-usapan na yung reward. Yun na lamang i-handpick ka ng Diyos sa isang gawain para sa Kanya. What a blessing! Amen? Sa totoo lang mga kapatid, you know, to tell you frankly, I am not after my rewards. Dahil sa future pa yun eh, pang kinuha pa lang ako ng Panginoon. It is not that I don't want any. No, it's not like that. Of course, I love to receive it. I love to receive gift nga eh. Pag binigyan ako ng mga kapatiran ng gift, I love to receive gift. I really praise the Lord for that. How much more a reward ng Panginoon? But right now, right at this very moment, now, what I want is to serve the King and make His name lifted up and glorified. Handpicked nga ako yung being me, being handpicked by God, mga kapatid. What a privilege. What an honor. Ang pumili sa'yo, Diyos, ang may lalang ng langit at saka ng lupa. Nung piliin nga ako doon sa aking, sa aking pong, uh, position, just imagine, sabi ko, Lord, there are so many who is more than qualified than me. And yet, you chose me. You give it to me. Siya ang pumili. Alam niyo mga kapatid, kung gagawin natin ang ginawa ni Jonah, pareho yan. O higit pa sa ipinagpalit natin ang karunungan sa kamangmangan ang kaligayahan natin sa kapighatian. At totoo yan, mga kapatid. I have been in that situation many times. I got a very deep conviction of preaching to someone at dahil ibang lahi siya, British, at mas mataas, reporting ako sa kanya, I refused. 
kahit may mga indication na dapat ko siyang share at may mga indication ay ang maganda pa sa mga indication o sa mga cue, sabi nga natin ay ng Diyos sa akin ay doon pa sa boss ko nag-uumpisa. But I refuse. Questions like, are you Christian, John? What kind of Christian are you? Just imagine, it's a cue already. What what are you doing during Fridays, John? And I refuse. At nang maghiwalay na kami, ang sakit ng loob ko. Hindi ako mapakali. Lagi ko sinabi, bakit hindi ko ginawa? Bakit hindi ko siya sinyeran? Naandun na yung mga, mga cues, naandun na yung indication na dapat ko na siyang sharean and yet I refuse to do so. Ang sakit sa loob. Hanggang binigyan ulit ako ng Panginoon ng pagkakataon ng, ng second chance ng Panginoon. Na ulit uli ang pagkakataon and I took the opportunity. I said, God, give me again that indication and I will make the shot. And it happened. Boom! Glory to God. Ngayon, pag may problema yung aking boss, he wants to hear from me. Pag mabigat ang kahit personal niyang problema, gusto niyang makarinig sa akin. Gusto niya akong kausap. Gusto niya akong kasera. And then I preach the word. I preach the Lord, the love of God. You know, it's just like pag ganyan po ang ginawa natin na kagaya ni Jonah, it's just like trading peace for chaos. Not only that, mga kapatid, kapag ginawa natin ang ginawa ni Jonah, ipinagpapalit natin ang ating pagiging kagamit-gamit sa isang bagay lang para tayong naging isang bagay lang na walang gamit. Useless. Sa pagkakataon na ipinigay ng Diyos sa atin, sa oportunidad na maglingkod tayo sa Diyos. That's like trading fruit to live. It's reward for punishment. And it should be a fruitfulness to fruitlessness. Amen? You got what I'm saying? If we do that, we are missing a great blessing in all aspects of our lives. If we run away from the will of God. Alam niyo mga kapatid, ang secret ng success and blessing? Loving and serving God with all of your heart. Yan ang sikreto. If we do that, we will be satisfied. Hindi man natin makamit ang lahat ng inaasahan natin o naisin natin, pero ang tunay na nagmamahal sa Diyos at naglilingkod sa Kanya, alam niyo kung anong meron tayo? Meron tayong contentment. Contentado ka. Yan kasi ang problema sa atin sa buhay. Yung mga taong walang contentment, kahit mana ng palataya na, hindi, hindi ang tao makontento sa buhay. Tama? Pero kung magsambit ka sa Diyos, magmahal ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya, maniwala ka isa, kahit anong meron ka, kahit anong natanggap mo o nakuha mo, maliit man yan, kumpara sa iba, masaya ka at kontentado ka. Si Kristo lang ay sapat na. Alam niyo ang problema sa marami? Mana ng palataya man o hindi? Ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Bakit sila eka? Ni hindi ko man nakikita sa church. Bless na bless. May iPad, may iPhone, may iPod. Yan kasi ang problema eh. May kotse, may maglaking bahay, ganito, ganyan. Hindi naman sila church, hindi nga sila Christian eh. Because you are comparing yourselves to ourselves to them. Ano sabi sa Proverbs 10.22? The blessing of the Lord makes one what? Rich. Rich din naman sila ah. Continue reading and he adds what? No sorrows with it. Huwag kayong mainggit sa kanila dahil kung wala sila sa Panginoon, rich nga sila pero full of sorrow. Sabi ng Bible yan. Huwag nyo silang kainggitan dahil mas maraming mayayaman nagpapakamatay. E peche, bakit hindi ako gawin ng Diyos na rich? E since mananampalataya naman ako, e dapat gawin na rin niya akong rich para rich na ako, mananampalataya pa. E Brad, e bakit ba ganyan ang kinasadlakan mo sa buhay? Nakapagtapos ka ba? Eh hindi po kasi bulakbul po ako noon. Oh, eh wag mong isipin na eh, ikaw ay magiging general manager ng kumpanya. O magiging presidente ka ng kumpanya. Sasabihin mo, ay eh, hindi, hindi po. Ay eh, sino may sala ngayon kung bakit naghihirap ka? Ang Diyos? Eh PJ, hindi pa ako save ng time na yun. Eh ngayon, save na ako. Kasi si pagkabanya. Marunong ka bang dumiskarte? 
marunong ka bang magluto, marunong ka bang maggancilyo, marunong ka bang gumawa ng electric pan. Right? Ngayon, kung marunong ka niyan, diyan ka mag-focus. Eh, hindi ka nga nakapagtapos. Gusto mo maging general manager ng kumpanya. Eh, paano ka maging general, ng kumpa- general manager ng kumpanya? Magpumpisa ka doon sa anong meron ka. Marunong ka mang gansilyo, gumawa ka ng mga pang balot sa lamesa. And then maglingkod ka sa Panginoon, mag-serve ka sa Panginoon. And I'm pretty sure kung yun talaga eksperto ka doon at talagang yun ang gift na ibinigay sa'yo ng Panginoon, aba, maniwala ka sa'kin sa pagpapalain ko ng Panginoon dyan. Marami ako mga kilala na hindi talaga, hindi ko naman sinabi mo, okay, magtapos yung mga bata, pero hindi sila mga nagtapos, pero may mga kaya sila sa buhay. Si Bill Gates nga, hindi nga siya nakapagtapos eh. Drop out na. Right? Yung mga basketball players, yung iba, dati-dati, ngayon na lang yung mga nag-college, pero dati-dati, hindi sila mga nakagraduate ng high school, pero pinagbuti nila yung kanilang pagba... Kung anong meron kang gift na ibinigay sa yung Panginoon, paghusayan mo yun, kapatid. At huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Bakit eka siya naka-Mercedes-Benz? Eh, natural, kapatid. Eh, ang negosyo niya ay malaki. Eh, ang negosyo mo ay lugaw. Eh, siyempre, ang bibili mo lang sa lugaw ay... Hindi Mercedes-Benz. Baka Nissan lang o kung ano man. Kasi kadalasan, mana ng pala, ginagawa ang genie ang Diyos eh. You know what I'm saying? Now, balik tayo kay Diyos. Baka hindi natin abutan dahil malayo na. Nakasakay na sa barko eh. Balikan natin. Balikan natin. So we talk about the commission and the disobedience, right? That, that was yesterday. Introduction pa lang. Now, now, the consequences of disobedience. Ito na ang consequences of disobedience. Gusto ko sana ang title dito kanina. Dito, ay lagay dito, Jonah. The story of me. O pwede rin siguro yung, the story of us. Gusto ko kasing i-personalize. The story of me. So nasa ship na si Jonah, naglalayag sa gitna ng Mediterranean Sea. Going to Tarshish. Okay? Going to Tarshish na si Jonah. Okay? Going to Tarshish. Tarshish is around 2,000 miles away from Nineveh. Verse 4. But the Lord sent a great wind on the sea and there was mighty tempest on the sea so that the ship was about to be broken. Napakalakas na hangin niya. Right? Nakagawa ng malaking alon eh. Hindi la- Remember, I told you, lagi, di ba, malakas ang hangin lagi sa dagat, right? Sa dalampasigan, malakas lagi yan. Pero yung hangin nakakapag-produce ng malaking alon, na kapatid, hindi lang yan malakas. Malakas na malakas siya. Great wind, sabi. And then, ang tanong, sino ang nagpadala? Who sent? Ang sabi po sa verse 4, But the Lord, L-O-R-D, all capital, sent out a great wind on the sea. Ang Diyos ang nagpadala. Okay? Alam niyo great wind na ito ay miracle wind. Okay? Hindi ito normal na hangin. Padala ito ng Panginoon. Marahil ay mabuti na lang walang kasama siya doong mga false prophets. Kasi malamang nag-binding-binding at nag-casting-casting na yung mga false prophets doon. E eh, paano yan? Padala pala ng Panginoon. Now, Hindi ito to normal na hangin. Sabi nga, the Lord sent out a great wind ang Diyos ang nagpadala. May tanong ba kayo sa isip nyo na nasa isip ko rin? Tanong, tanong, tanong nyo rin ba yung ilan na ang infected ngayon? Ilan na ang namatay? Ilan na ang nakaratay ngayon? Pero kung may mga tanong po kayong ganyan, pwede po nyo rin isama sa tanong yung pakitanong na rin nyo sa ating isipan o sa mga sarili nyo. Ilan sa ating mga kapatid ang tumakbong palayo sa tawag ng Diyos? Oops, balik tayo dahil medyo personalan niya. And there was a mighty tempest in the sea so that the ship was danger of being broken. Malakas na unos. Imbis na bagyong-bagyong blessing ang ipinadala ng Panginoon, bagyong kapighatian. Glory to God! Praise the Lord! And then you might be say, Pastor, sarcastic ka naman. Bakit glory to God? Bakit parang sa naganap na sitwasyon na ito ay parang natutuwa ka pa? Parang sinasabi mong mabuti ang nangyari, mabuti nga sa'yo. Alam niyo kung bakit? 
Mabuti nga nangyari yun kasi kung hindi gagawin ng Panginoon, lalo pang ano, magpapakalayo-layo. Layo-layo. Ang isang anak ng Diyos. Tama? Mabuti nang nangyari yun. Kaya nga mga kapatid, yung mga kapatiran na pinapalo ng Panginoon kahit anong paraan, sakit man yan, kahirapan o kapighatian, deep within, I thank God. Hindi dahil naghihirap sila. I thank the Lord dahil pagpapatunay lamang na mahal sila ng Diyos. Dahil kung hindi pinahintulutan yan sa kanila ng Diyos, mag enjoy sila sa kasalanan. Now, you might be saying, PJ, paano kung hindi pa rin bumalik sa kabila ng kapighataan? Sa kabila ng mga pinahintulutan ng Panginoon, yung kapighataan, ah, wala talaga sila sa Panginoon. Dahil ang tunay, mga kapatid, babalik at babalik sa Diyos. Okay? So, ang Diyos mismo ang nagpadala ng malakas na hangin na nagproduce ng malaking alon. Yan ang style ng Diyos eh. Kung paano habulin at hanapin at hugupitin ang nagpapakalayo-layong propeta. Kaya lang kaya nga mga kapatid pakiusap ko lang sa mga gustong tumakbo sa tawag ng Diyos. Utang na loob. Kung tatakbo po kayo, eh wag kayong magsasama. Okay? Nakatulad ni Jonah. Okay? Wag kayong magsasama ng iba. At doon sa lugar na wala, sabi nga ay walang collateral damage, walang madadamay o walang ibang maaapektuhan ikaw lang. Pumunta kayo sa gitna ng dagat mag-isa, sa gitna ng disyerto mag-isa. Sa bundok, mag-isa. Yung walang madadamay. So, bakit naman, Pastor? Basa ang verse 5. Anong sabi sa verse 5? Then the mariners were afraid and every man cried out to his God. Small g. Mabuti na lang, mga kapatid. Barko ang sinakyan ni Jonah. Kung ang nasakyan ni Jonah nung time na yon ay kung may eroplano, patay na. Paano na kaya? Say, listen to me, listen. You run, and you run very fast, but remember this, kahit gaano kakabilis tumakbo, palayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin, God will run after you. At alam niyo ang style ng Lord. Kaya mag-isip-isip kayo, kung may plano kayong tumakbo sa Panginoon, dahil God will never ever give up His own kahit anong mangyari, He will never ever give up. Balik ta rin naman ang mundo, mga kapatid. Magbato man siya ng unos, ng malalaking angin para gumawa ng malaking alon. Magbato man siya ng marami pang viruses o whatsoever. Maibalik ka lang niya, yung kanya sa kanya. Maniwala kay sa akin, gagawin niya ng Panginoon. Ang pakiusap ko lang, kaya nga kapatid, utang na loob. Kung ikaw ay tatakbo sa Panginoon, please lang, ikaw lang mag-isa doon sa lugar na walang matadamay. Huwag nyo na pong ituloy as much as possible. At kung gusto nyo tumuloy, dahil ang pinili niya, maniwala kay sa akin, babalik ta rin niya ang mundo para lamang bumalik ang tunay na kanya. Hindi kanya tatantanan sa akin. O kung nagmamatigas pa rin kayo at gusto nyo pa rin, o tayo, at gusto pa rin natin talagang takbuhan ng Diyos, utang na loob, magpakalayo-layo po tayo sa lugar na walang matatamay. At uulitin ko mga kapatid, ang pagtaka sa presensya ng Diyos ay hindi kailang literal or physical. Okay? Physical kayong lumayo. Pwede rin yan sa ating puso. Ang ating puso ay nagpapakalayo-layo sa Kanya. It could be in your heart. And even that is in your heart, pwede, utang na loob. Kung gumawa po kayo ng kasalanan, kahit sa inyong puso, tumingin kayo sa paligid na walang madamay. Pumunta po kayo, sabi ko nga kanina, sa disyerto, sa bundok, sa gitna ng Red Sea, o kayo lang, mag- sumakay kayo sa salbabida, lumangoy kayo sa gitna ng dagat, o pumunta kayo sa buktok-tok ng tralala, para walang madamay sa gitna ng sementeryo kaya para pag nagpadala ng sakuna ang Panginoon, mga bangkay na lang ang madadamay. 
Pag nagpunta ka pa sa bundok, madamay pa ang mga puno. Baka mag-landslide pa. Pag nagpunta ka sa dagat, madamay pa ang mga isda. Wala akong mahuli pagkaganyan. Kaya nga, pinakamainam, kapatid, lumuhod sa Panginoon, humingi ng kapatawaran at baguhin ang strategyang hindi ayon sa salita ng Panginoon. Rebellion never escapes God, I'm telling you this. Remember that always. Pinaplano nyo pa lang, isipin nyo na. Makakatakas kaya ako sa Diyos nito pag ginawa ko ito. Now listen to me. Listen. God always identifies the person. You got what I'm saying? When God says, you are the man, you are the man. And you will know that kung ikaw talaga ay tinawag ng Diyos, alam mo yan. God may let you run in a certain point. He may allow you. But eventually, tandaan nyo ito, eventually, kasi hodang mabulabog ang buong bansa. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos na gumawa para sa Kanya, gagawin niya whatever it costs. Eventually, he'll step in. I'm telling you this. At nagpadala ka, at nagpadala ng malakas na unos ang Diyos dahil alam ng Diyos. He knows that Jonah is the man. He's his feet to the job. Alam niyo sa Hebrew, yung translation ng great wind, hurled. Sa Tagalog, yung parang inihagis na bagay. Parang inihagis mong gano'n. Hurled. So inihagis na hangin, ganun kalakas yan. Kaya nga parang hinahati ang barko, mahahati ang barko. Mawawasak sa lakas. Verse 5. Sabi ulit, Then the mariners, ang mga tripulante, were afraid. At kapag mga tripulante ang natakot sa barko, matakot ka na rin. Sanay ang mga tripulante sa dagat. Maraming unos na ang kanilang naranasan. Right? Pero this time, takot na takot sila. Ah, pagka ganyan, dapat matakot ka na talaga. Malaking problema na yan. Verse 5 pa rin, And everyone cried out to his God. Siyempre, may iba't ibang Diyos sila. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. May Diyos sila ng hangin, may Diyos sila sa lupa, may Diyos sila sa dagat, si Zeus, si Venus, pati Diyos sa nang kagandahan marahil tatawagin nila. Maligtas lang. Kung sino-sino pang Diyos, marahil ang tinawag nila dahil takot. Tuloy ang basa. At pag nanalangin na ang isang tripulante, aba, eh matakot ka talaga. Tuloy ang basa. And, that, and, and through the cargo that was in the ship, into the sea to lighten the load. Siyempre, pag magaan nga naman ang barko, parang cork lang yan, lulutang-lutang lang yan. So, tapon lahat ng kargada. Right? Biro nyo, ang nagagawa ng mga kristyanong tumatakbo sa Panginoon, hindi lamang nadadamay ang mga taong walang kaalam-alam sa paligid niya, natatapon at nasasayang pa pati mga gamit at sasangkapan. Tama? Kaya nga sabi ko sa inyo, running away from God is not just running away from blessing. You are even wasting the existing blessings you have. Right? Alam niyo kung nasaan si Jonah? Alam niyo si Jonah ang propeta ng Diyos? Kung nasaan? Continue reading. Nasa, paka, nasa pinakailalim ng barko. Marahil na andun sa kinaroroon ang mga kargamentong natutulog. Na, mga kargamentong itatapon. Nakita siya doon natutulog sa ibabaw siguro. I mean, just imagine mga kapatid, ang lahat ng nalangin sa Diyos nila, ang lahat ng tao, mga lahat ng terpulante, ang nalangin sa Diyos nila. At ipinagtatapon ng kargada nila sa gitna ng nangangalit na unos. At ang propeta ng Diyos nasa, alam niyo kung saan? Nasa pinakailalim ng barko. At alam niyo yung ginawa? Natutulog. Yan ang kristyano. Pambihira, no? Yan ang kristyano. Kahit sa gitna ng unos, natutulog. Bah, may peace talaga. But you know what? To tell you frankly, Jonah slept or sleep in false security. False security na wala o hindi man lang niya inisip that God is after him. 
Alam niyo marami sa atin ng ganyan, we pretend na okay ang lahat. Okay na ako to rito, tahimik na, payapa na, but that is false security. False security, we cover it up with pretensions. Right? You might say, how do you know, PJ, na si, si, si Jonah is left on false security? My friends, listen to me. Bakit pinili ni Jonah gayong may ticket naman siya nag, nagbayad nga siya eh. Sabi sa first dito eh, bumili siya. He paid the fare and went down into it. Bumili siya ng ticket sa barko. Bakit doon siya nagpunta sa cargo level? Sa pinakailanin. What does it mean? Anong ibig sabihin? Wala siyang kapayapaan. Gusto niyang doon sa wala siyang maririnig. Alam niyo kung bakit? Dahil lahat ng tao na sumusuway sa kalooban ng Panginoon, irritable. Correct me if I'm wrong. Kahit yan ay mana ng palatayanan. O yung mga mana ng palatayanan. Sorry, I'm talking about saved people. Irritable yan. Gusto ko doon sa tahimik. Gusto ko wala akong marinig. Wala akong istorbo. Baka nga naman merong isa doon na pastor dyan na magsasabi sa kanya, Jonah, bumalik ka na. At yung iba natutulog talaga. In, in false security, yung iba natutulog, inom ng pampatulog. Yung iba, hit-hit ng pampatulog. Yung iba, ayaw ng matulog. Right? False security. Madaling mairita sila. Madali kayong magising kahit gaano kayo kapagod, right? Kaya siya nagtago sa pinakailalim para tahimik. Walang istorbo. Mapayapa. Pero sa totoo lang, ang puso niya at isip, hindi payapa. And you might be saying, Pastor, hindi naman ikaw si Jonah eh. Paano mo nasabi yan? Dahil yan ang nararanas ko every time. I go against the will of God. Wala akong kapayapaan. At kahit sinong tunay na mana ng palataya, mga kapatid, maniwala kay sa akin. Pag ginawa nyo ang opposite o tumakbo kayo yung opposite direction of the will of God, I'm telling you this, you will never ever experience peace. So kaya nga marahil nakita siyang natutulog ng nagtatapos sila ng kargamento ng mga kahon-kahon. So nakita siyang natutulog sa pinakailalim ng barko. Nakita siya ng kapitan. Sabi sa verses, So the ship master or the captain came to him and said, What do you mean? Anong ibig mong sabihin? You sleeper? What are you doing? Get up, call on your God. Alam niyo ang ibig sabihin ng, ng kapitan? Why don't you start praying to your God? Bakit hindi ka man, bakit hindi ka mag, mag, mag tumawag sa Diyos mo at baka yung Diyos mo ang makapagpatigil nito? Alam niyo kung bakit ganyan ang gusto sabihin ng kapitan? Kasi sabi sa verse 5, they start calling their gods. Ibig sabihin, hanggang umabot ng verse 6, hanggang sa nung magtatapo na sila, nanalangin muna sila, nung walang nangyari, itapo ng mga kahon. So ma- mahabang panahon na siguro, nakalipas siguro, oras na o minuto na inihintay nilang gumawa yung kanilang mga Diyos o, ma- o pakinggan sila ng kanilang mga Diyos. Siguro, walang ginawa ang Diyos natin. Tara, kunin natin ang mga kakahot. Itapon natin ang mga babae. Nakita nila. Ang sabi niya, tumawag ka rin sa Diyos mo. Natutulog ka lang kami. Tumawag na kami sa mga Diyos namin. Tumawag ka sa Diyos mo. Baka pahintuin na nagngangalit o baka pumaya pa ang nagngangalit na dagat. Napakalaking kahihiyan mga kapatid Napakalaking kahihiyan Bakit ka nyo? Saan ka nakakita ng iyong mga tao Walang relasyon sa tunay na Diyos Ang magsasabi sa isang propeta Sa isang mana ng palataya Na manalangin ka sa Diyos mo What a shame Tayo yung mga nagsasabing Tagasunod ako ni Kristo Tayo yung mga nagsasabing ako ay kit Kristo Si Kristo ay ganito Siya ang aming Diyos Siya ang aming tagapaglas Siya ang lahat And yet when circumstances It comes into our lives Ang mga hindi pa mana ng palatay Magsasabi sa ating Pray to your God Di ba born again ka? ang isang propeta ng Diyos na siyang dapat nakikipag-usap sa tunay na Diyos, mas may nilipang matulog. Alam niyo ang ibig kong sabihin. 
Ayaw niya ni sa isip niya, isipin ng Diyos niya. Oh Lord. Sorry Lord. What a shame. What a shame. Ilang po sa atin ang ganyan mga kapatid? Ilang po sa atin ang mga hindi pa mana ng pala nagbibigay sa atin ng comfort ang nagsasabing manalangin ka sa Diyos mo. Pray to your God. Jesus nga ba? Dadala ako rito sa... Lord, sorry Lord. Ilang po sa atin ang ganyan mga kapatid? Ang isang running prophet, ang isang mana ng palataya na nagpakalayo sa layo sa Diyos, hindi lamang siya nandadamay ng ibang tao. Wala rin siyang naidudulot na mabuti sa kahit kanino. Ito yung sinasabi sa ating pag-aaral mga kapatid na nawala ang intimacy sa Panginoon dahil sa pagsuway. Kaya hindi lamang nagiging ineffective sa ministry mga kapatid. Dahil pa sa kanila natitisod ang iba. Napakalaking opportunity na sana ito ni Jonah for evangelism. Ito ang sinasabi kong indication na pwedeng sabihin ni Jonah na since hindi, naka, hindi nakikinig ang Diyos, Diyos sa nyo, ito na sana yung indication na sinasabi ko na si nagpray na kayo. Hindi narinig ng Diyos nyo ang nangyayari. Okay? Wala siyang ginawa. Walang ginawa ang Diyos nyo. Bakit hindi kayo manampalataya sa tunay na Diyos na aking pinaglilingkuran at ililigtas niya kayo? Diba? Oportunidad na sana. Isang napakalinaw na indikasyon na sana or cue, sabi nga nila. To preach. At ang pagkakataon na yan, mga kapatid, eh, kawangis na kawangis ang pagkakataon nangyayari sa atin sa kasalukuyan. O kaya naman, mga kapatid, o kaya naman, kung ayaw niyang mag-preach, ayaw ko mag-preach. Ayaw ko, basta ayaw ko mag-preach. Okay, fine, good. Ayaw mo mag-preach. Manalangin ka na lang. Lumuhod ka na lang sa Diyos at mga ako sa Diyos na gagawin mo ang pinagagawa niya. Alam niyo, mga kapatid, kikilos agad ang Diyos kung ginawa niya yon kahit hindi na siya mag-preach kahit hindi na mag-preach si John na asigurado mananampalataya ang mga, pro- mga tripulanting ito dahil di ringgin at patatahimikin agad yan ang Diyos pero hindi ayaw niyang manalangin maraming mga mananampalataya ganyan din ayaw niyang makipag-usap sa Diyos ayaw niyang lumapit sa Diyos anong klaseng propeta ito anong klaseng mananampalataya ang mga tao ito And here they are. Ang walang muang na muang na mga innocenting tripulante na damay naging biktima dahil sa isang disobedient na propeta. Nakita niyo? Now listen up. Listen. Listen. You and I, kahit sino ka man, kapatid, ikaw at ako, We can either be a person who represents God, ang sabi ng Bible, ambassadors of Christ, and be source of instruments of blessing for the world. Or, you and I, we can pull the world into a lot of problems when God starts to deal with you and with me. Dalawa lang yan, mga kapatid. And the choice is yours. The choice is ours. Gusto ba nating maging daluyan tayo ng biyaya ng Panginoon o maging dahilan tayo ng mga sakuna at kahirapan sa mundo dahil sa pagsuway natin sa tawag ng Diyos? The choice is ours. Hindi pa po huli ang lahat. Nasa verse 7 pa lang po tayo mga kapatid. Marami-rami pa ang verses ang ating pagdadaanan. It's not late yet. Verse 7. And they said everyone to his fellow, come and let us cast lots. Nagpalabunutan. Well, superstition yan. Pero tinanggap ng Diyos. 
God accommodated, accommodated it. Siyempre, wala namang mana ng palataya dun eh. Right? Na pwedeng mag-advise sa kanila. Na pwedeng gamitin ng Panginoon. So, ginamit niya ang kanilang paraan. May isang mana ng palataya, propeta pa, ayaw na magpagamit sa Diyos. What is the use? Palabunutan. Sabi ng verse 7, that we may know for because this trouble has come upon us. Ang nabunot, alam niyo kung sino? Ang propetang si Jonah. Hindi lamang nila, hindi, la, hindi, hindi lamang ginising nila si Jonah sa pagkakatulog, hindi lamang sinabihan nila ang propetang ito na manalangin, ngayon naman siya ang nabunot na sanhi ng lahat ng ito. So na-discover nila ang sanhi ng sakunang ito, si Jonah. Verse 8, Then they said to him, Please tell us, Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo. Di ba usually kapag natuklasan natin ang may sala, pag dakay sisisihin natin siya? Di ba? Pero dito nakikiusap sila. Marahil sa takot. Please, tell us. Sabihin mo naman sa amin. At ba, ba, bakit tayo nari? Bakit may ganitong uh, dahilan? Bakit, bakit nasa gitna tayo ng kapigatian ngayon? Bakit nasa gitna tayo ng malakas na unos? Ano ba ang trabaho mo? Saan ka ba galing? Anong bansa ka ba? So from where? Anong nationality mo? At bandang huli, sabi niya, and, and of what people are you? Ibig sabihin, what are you? What are you? Are you? Are you, are you, are you what? Sunod na sunod na tanong. Takot na takot sila. Panik. Pero si Jenna walang imig. Pang, parang ayaw pang magpakilala. And he said to them, verse 9, sabi niya sa verse 9, I'm a Jew and I fear the Lord, the God of heaven who hath made the sea and the dry land. You know what? That simple one statement is enough. Sapat na yun. I'll tell you why. Alam niyo ang ibig sabihin? Sabihin ko muna, sabihin ko sa inyo muna kung ano ibig sabihin nun. Alam niyo ibig sabihin ni Jonah? Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa isang, na isang mananampalataya o sumasamba sa tunay na Diyos. Ang Diyos na may lalang, hindi lamang ng langit o ng lupa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na sumasamba sa tunay na Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. At pagkatapos niyang sabihin niyan, sinabi rin niya, Ano? Na nag-disobey siya sa tunay na Diyos. And then you might say, PJ, sandali, walang sinabi sa verse 9 na sumuway siya o nag-disobey siya sa tunay na Diyos. Wala sa verse 9, pero nasa verse 10. Sabi po sa verse 10, For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. So hindi na sinabi, pero yun pala sinabi sa kanila ni Jonah. Sabi doon, because he had told them. So hindi lamang si Jonah, sinabi ko kung sino ang kanyang Diyos, ang tunay na Diyos. Hindi lamang sinabi kung sino ang tunay na Diyos. Sinabi rin niya na nag-disobey siya sa Diyos kung kaya't ang lahat ng nagkaganap na ito ay siyang dahilan. Ang problema, ang Diyos ni Jonah ay Diyos ng may lalang, ng langit at lupa at karagatan. So walang tatakbuhan. Okay? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung tumakbo sila sa lupa, siya rin ng Diyos doon. Kung lumipad sila, Diyos din siya ng langit, ng kalawakan. Kung pumunta sila sa dagat, Diyos din siya ng dagat. Wala silang tatakbuhan. Verse 11, And they said to him, What do we do for thee that the sea might be calm unto us for the sea raged and was tempestus. Got that? Basahin po uli natin. What do you see after reading that again? What do we do for thee? What do you see? I mean, again, again, a very big opportunity with a very obvious indication to evangelize. Tama? Balikan natin. Ano ang tanong? Anong gagawin namin? Tama? Anong gagawin namin? 
At ano ang gagawin nila sa sarili nila? Ano ang gagawin ko para humupa ang dagat? Ano ang gagawin ko? Walang sinabing ano ang gagawin namin sa iyo. Para tumigil ang unos, right? Sayang na sayang na oportunidad. Kung sinabi lang sana ni Jonah na ito ang gawin nyo, lumuhod kayo at sumumba kayo sa tunay na Diyos na sinasamba ko, malamang buong tripulante ang safe na safe na yun. At that very moment, pero dahil nga Jonah is so prejudiced, so self-willed, wala sa kanya. Alam niyo ang solusyon ni Jonah? Hindi ang kaligtasan ng bawat tao. Ang solusyon ni Jonah, verse 12, pick me up and throw me into the sea. You say, what? Mamatay na lang ako. At you know what? Alam ko, alam ni Jonah na pag namatay siya, walang problema sa langit siya pupunta dahil hindi naman nawawala ang kaligtasan. Mamatay na lang ako. Mamatay na lang ako kesa mag-preach ako sa mga Nenevites at kesa mag-preach ako dito sa mga tripulanting ito na mga heathen, mga pagan. Tapos pag nag-preach ako ay kahahabagan sila ng Diyos. Makikita ko sila sa langit. na no. Ibi bless din sila no way mamatay na lang ako hindi ko yan matatanggap at hindi ko yan gagawin I rather die can you believe that? now that shows how deep this prejudice was yan ang malinaw na malinaw na tanda kung gaano kalayo ang pagmamahal ng propetang ito no compassion no not even passionate concern for the lost Take me up and throw me into the sea. Alam nyo, kadalasan yung mga sufferings nagpapalambot sa puso ng tao. Di ba? Pero dito, very negative ang sitwasyon ng puso ni Jonah. Lalong tumigas. Galit si Jonah. Sabi pa, just pitch me into the ocean. Alam niya siya ang dahilan ng unos na ito. Alam niya. At alam niya rin yung pagtatabo niya sa Panginoon ay hindi gusto ng Diyos. Pero para kay Jonah, I'd rather die than see that Gentile city converted those enemies, those Nenevites, and even this Tripulantes, no way. Itapon nyo ako sa dagat. I mean, really, hindi mo maintindihan kung galit ba siya sa sitwasyon? Galit ba siya sa sarili niya? Galit ba siya sa mga Nenevites? O galit siya sa Diyos? But not the unbelieving crew. The unbelieving ship crew. Not them. Not the pagan crew. You know why? because they were predestined to be saved. They were merciful men. Why did I say that? Sabi ni Jonah, itapon niyo ako sa dagat. Sagot ng mga tripulante, sabi niya, ayaw namin. Ayaw ng mga tripulante, paano ko nalaman? Verse 13, Nevertheless, they just rode hard. Sabi ni Jonah, tapon niyo ako sa dagat. Ano yung ginawa nila? Nevertheless, ang sabi niya, Ganun pa man. Nagsaguan sila nung sabay-sabay. Hard, sabi niya. Talagang malakas. Actually, hindi sila mga mamamatay tao. Hindi nila kayang gawin itapon sa nagangalit na dagat si Jonah. Alam nila na pag ginawa niya yun, hindi si Jonah mabubuhay. Alam nila mga tripulante sila. Alam nila na pag tinapon si Jonah, patay siya. So sinubukan nilang itabi ang barko. Hindi nila kaya. Kaya just imagine, Nag-prayer meeting na sila sa Diyos nila. Nag-binding-binding at nag-casting-casting na yan. This time, binuhos na nila ang natitira na ng lakas. Wala pa rin. Ikaw ba naman ang magsagawaan sa unos na ang Diyos ang nagpadala? Paano ka manalo? Kahit kausapin mo ang unos, o kahit kausapin mo si Tanas, kahit itali mo pa siya, hindi yan hihinto. Dahil baka sumagot pa sa iyo yan at sabihin sa iyo, anong kasalanan ko dyan, hindi ako nagpadala niyan. Kaya ingat-ingat sa casting, casting, and binding, binding, okay? Kahit anong gawin, binukos nila ang kanilang buong lakas sa pagsagwan, papuntang pampang, wala pa rin tulong, wala pa rin, tulong-tulong na, wala pa rin. Alam niyo kung anong lesson dito? No matter how hard you roll, I'm telling you this. No matter how hard you try, I'm telling you this. Hindi, hindi 
tayo magtatagumpay. Why? Because you are rowing. You are trying very hard against the will of God. Amen? Ang isang propeta ng Diyos at ito mga tripulante, mga pagano na dapat ay hinahayagan ng salita ng Panginoon ay sila pang nagko-comfort sa kanya at gumawa ng paraan para hindi siya mapahamak samantalang ang propeta ng Diyos ang hinahanap ang kanyang kamatayan? Anong klase? A disobedient Christian, by the way, is the most miserable person in the world. Miserable in the sense na wala siyang hinangad, kundi ang mamatay. Ang solusyon niya, kamatayan, di ba? Napaka-miserable yung buhay niya at walang pinagkaiba sa mga hindi mana ng palatay. Alam nyo, alam na ng mga, puga, ng mga tripulanting ito kung ano at sino nagdala ng unos na ito. At ang nagdala, ng Diyos, ang nagdala nito ay ang Diyos ng mga Hudyo. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang tunay na Diyos. Alam na nila yan kasi nga, una pa lang, hindi na nga napatigil ng Diyos nila ang unos eh. Walang pakinabang ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Walang pakinabang ang kanilang mga Diyos. Pangalawa, sinabi sa kanila ni Jonah kung bakit may unos. Naniwala sila kay Jonah. At naniwala sila ng Diyos ni Jonah ang tunay na Diyos. Verse 14. Therefore, ah, I like this. Therefore, they cried, they cried out to the Lord, capital O R D. Ibig sabihin, they cried out to the Lord of Jonah. Wait, 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 wait. They cried out to the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Just imagine. Itinigil nila ang kanilang pagtawag sa kanilang Diyos. At pagkatapos na marinig kay John na kung sino at anong uri ng Diyos, meron siya at kung bakit merong unos, immediately, naniwala agad sila sa taong ito? Naniwala agad sila kay John? Wow! Kaya nga, They cried out to the Lord of Jonah and said, We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life and do not charge us with innocent blood for you, O Lord, have done as it pleased you. What they're saying is, Lord, Panginoon, Lord ni Jonah, Diyos ni Jonah, huwag niyo po kaming patayin dahil sa kanya at huwag niyo po kaming sisihin kung mawala siya. Wala po kaming alam dyan. Inosente po kami sa usapan niyo, Panginoon. Dalawang prayer request nila. Una, don't let us die. And secondly, don't punish us for Jonah's death. Ano niyo sinasabi ng mga tripulante dito sa Diyos? Lord, this is between you and Jonah. Wala kaming alam dito. Lord, just get rid of this guy. We want to live. And you see it again, mga kapatid, ang mga mana ng palatayang wala o tumakas sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na mana ng palatayang tumakas sa kalooban ng Diyos. Ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, they're not only useless to the people of God. Sa mga kapatiran, He is as well useless to Himself and not only that, He's as well pain in the neck to the whole world of unbelievers. You get it? Just get rid of this guy. This is between you and him. Wala kami kalam-alam dyan sa usapan nyo. Panginoon. Then siguro dahil kahit anong gawin nilang kasasaguan, sabi, road hard. So sunubukan nila. Kahit sinubukan nila ng husto, wala. Useless. Kahit anong gawin mong effort. It is against God's will. It will be useless. Futile. So nag-desisyon na sila na ihulong si Jonah sa dagat. Verse 15. They, I, I like this. Oh, excited ako rito. Verse 15, they took Jonah and threw him in the sea. Like what I've said mga kapatid, hindi mga mamamatay tao, mga tripulanting ito. Kaya yung paghuhulog nila kay Jonah, grabe ka dramatic yan. Marahil nagdidibati pa sila siguro nagsasabi, ano, ihuhulog pa natin? Dre, ihuhulog pa natin, pre? Pre, e, yun ang sabi niya eh. Pre, mamatay to pre. Right? Siguro tinatawang, kapting, kapting. Siya, tapong pa na, eh yun ang sabi niya eh. Pero kapting, oo nga eh. Ano ba, tapong ba natin to? Very dramatic scene. 
Just imagine na sa kagitnaan ka ng Mediterranean Sea, tapos may napakalakas na unos na alam mong ang Diyos ang may padala, there's no chance of survival. No way. At alam nila yan. Yung, yung, kung yun ang nasa ship, ni, sila takot na takot sila dahil sa unos na yon yung pa kayang nasa dagat ka, patay ka, bata ka niyan. Alam nila ito na ang katapusan ni Jonah. Alam nila. Alam din ni Jonah. Anyhow, kamatayan naman ang hanap niya. What's the problem? Para sa kanya siguro. Tingnan niyo ito. Listen. I like this. As soon as Jonah hit the water, the sea ceased from its raging. Ooh! What a miracle! Kung kasama po kaya tayo sa mga tripulante na ito, ano ang feeling natin? Malakas ang hangin, hindi magkamayaw. Ihuhulog mo ganyan, hindi mo mahihulog dahil umaalot na ulo mo. Pre, pre, kapit pre! Ulo mo pre! Di ba? Hindi magkamayaw ang tumit. Then, then, paghulog mo kay Jonah, biglang huminto agad. Suddenly, sabi niya, immediately, and naturally, this tempest stop. Woohoo! What do you feel? What do, what do you think you're, you're going to feel about it? Right? Alam niyo sa pangyayari na yun? Sa pangyayari na yun, na-confirm sa isip ng mga tripulanting ito na totoo nga na ang taong ito ay sumuway sa Diyos. At hindi lang yun. Oh, I love this. I love what happened. Meron po ba time? Meron pa siguro, five minutes pa. Alam niyo kahit na kahit sa pagnanais ng Panginoong gamitin si Jonah sa kabila ng pagiging pasaway nito? Alam mo, dahil sa pagnanais ng Panginoon na gamitin si Jonah sa kabila ng pagiging pasaway nito, you know what? It doesn't matter. Dahil sa kagustuhan ng Panginoon na gamitin si Jonah kahit sa pasaway, kahit sa nagpakalayo-layo, it doesn't matter. How terrible Jonah was, it doesn't matter to God kung gaano siya kapasaway, kung gaano siya ka-selfish, kung gaano siya ka-prejudice, kung gaano siya ka-unfair, kung gaano siya ka-hard-headed, walang problema yan sa Panginoon dahil siya ang pinili ng Diyos. Kahit anong paraan gagamitin siya ng Diyos, that's going to use him. Look at verse 16. Look at verse 16. Siya, Pastor, pasaway na nga, ginamit pa rin. Dahil anak siya ng Diyos eh. Dahil gusto no ng Panginoon na gamitin siya at kahit sino, I'm telling you this, pag gusto siya kang gamitin ng Panginoon, kahit magpakalayo-layo ka, gagamitin ko naman. Verse 16, basa, Then the man for the Lord exceedingly and offered the sacrifice unto the Lord and made promises. Wow! Walang kalam-alam si Jonah sa pag-iban, na, na, na nakapag-evangelize siya. Wala nga sinabi si Jonah eh. How much more kapatid kung nagpagamit siya? God used him as a prophet to speak about the true God in a very convincing way. Ang buong akala ni Jonah, kung ihahagi siya ng mga tripulante sa dagat, ay tapos na ang lahat. Hindi na niya magagawa, pinagagawa sa kanya ng Diyos. He was totally wrong. In fact, listen, yung suggestion na itapon siya sa dagat ay ginawa ng Diyos na paraan para makunvin sa mga tripulante na ang Diyos ni Jonah ay tunay na Diyos. You got that? Wala siyang ibang sinabi. Hindi siya nagpatanggap. Walang verse siyang na-exhort. Ang sinabi lang niya, yung sinabi niya sa verse 9, I am a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and dry land. At yung sinabi niya sa verse 10, why he fled from the presence of the Lord. Right? Yun lang ang sinabi niya, wala nang iba. And then pagan people, worshiping different God, converted at hindi lamang na-convert, sabi ng verse 16, and made promises to the Lord. Hallelujah! See that? Just imagine, just simply imagine kung itong si Jonah na totally against God's plan, totally run away from God's presence, na gagamit ng Lord effectively for the salvation of people, paano siya ka-effective? Gaano siya ka-effective if he will just follow God and preach the word? At makikita natin ng kanyang effectivity kung ito si Jonah na totally against God's plan totally run away from God's presence. And yet, nagamit ng Lord effectively for the salvation of this pagan 
ng mga tripulante, gaano siya ka-effective if he follows God and preach. Right? And that is exciting. That will be on Saturday. And you know what? Bigyan ko kayo ng konting hint. Makikita natin pagiging effective ni John na sa Saturday, kagaya sabi ko, kasi bukas Friday worship natin. Just imagine, kung dito na umayaw siya sa tawag ng Diyos, nagamit pa rin siya, how much more kung sumunod na siya? I'll give you a hint. I'll give you a hint. Jonah just preached a very simple message. Very simple. A very simple message and yet, you know what? Converted the entire city. Ganyan siya ka-effective. Listen to me. Listen. If God wants you to get the work done, guys, listen. If you are in the Lord, you cannot run from Him. He will run after you. If God says you're the man or you're the woman fit for this job, I'm telling you this, you cannot run away from Him because He will run away from you. Let's pray. Oh God, indeed, the story of Jonah is perfectly the same of our story, oh Lord. Maraming mga pagkakataon, Panginoon, that we run away, far away from you. We refused. We make ourselves unavailable, O oh God. Thinking na, Lord, meron kang replacement na ibibigay on our behalf. Replacement para sa amin. Replacement namin to do the job that you want us to do. May mga pagkakataon, O Diyos, na mga hindi pa mana ng palataya magsasabing, hindi ba born again ka? Why don't you pray to your God? Why you are worried? Why you are so fearful? You're a Christian. Pray to your God. Lord, forgive us. And thank you for touching our hearts once again, O oh Lord. Thank you for ministering to us and showing us really indeed who we are. Father, thank you. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. And